E um homem de 65 anos escapou da morte por muito pouco. Olha, não coloca a imagem ainda. Quem não viu essa imagem, eu, eu confesso que eu fiquei impressionado de ver a habilidade de um motorista lá na minha querida Campestre ontem à tarde. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito Antônio, de 48 anos, ele estava em um Monza. Ele abordou um outro veículo, um cadete. Olha a arma. Esse caso vem de Campestre, da rua Joaquim Alves. Já morei nessa rua, já morei nessa rua em Campestre, inclusive. Ele estava... Olha só o carro de ré. Já viu você, Marci? Olha lá, ó. O Monza e o cadete, ó. Você lembra daquela, daquela perseguição Tom e Jerry? Lembra da perseguição do gato e o rato? Não está aparecendo um desenho do Tom e Jerry isso aí? Só que ali, meu amigo, era literalmente a marcha ré da vida. O rapaz estava dando marcha ré para sobreviver, porque ali estava tendo pipoco. O rapaz do cadete estava atirando contra o outro veículo. Ele estava atirando. Daqui a pouco nós vamos mostrar essa imagem do tenente. Pode deixar a imagem do carro passando e divide a tela comigo. Porque vejam só vocês o que, que aconteceu. Um dos tiros acertou o para-brisa do carro da vítima. Para a polícia militar, a vítima, o Ailton Augusto das, da Costa, ele contou que o Antônio foi funcionário dele há alguns anos atrás. E ele disse que atualmente ele tem cobrado uma dívida trabalhista, que ele julga de direito, mas não tinha que procurar a justiça? É uma maneira diferente, isso aí está na reforma trabalhista? Será que está na, 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 na reforma trabalhista isso aí? Eu não estou lembrado dessa lei, não. Segundo a polícia militar, para escapar dos tiros, a vítima, como você viu na imagem, realizou uma manobra de ré. É a famosa marcha ré, hein? É mais de 800 metros de marcha ré. Isso sim é ter habilidade do volante, mas na hora de desespero também, né? Você vai de tudo quanto é jeito. Olha só que coisa impressionante, né? É, é o Tom Jerry, é o Tom Jerry de Campestre. A vítima chegou até um posto de combustível, desembarcou do veículo, entrou no escritório do estabelecimento. O suspeito estava armado, ele desceu do carro e foi atrás né, do, do rapaz que já estava dentro do escritório. A sorte desse rapaz é que ele foi abordado por populares e trabalhadores do posto. Depois o suspeito fugiu, pelo jeito aí, né, ele acabou conseguindo escapar, só que não foi durante muito tempo não, porque a polícia foi acionada através do 190, realizou um intenso rastreamento e o suspeito foi preso no início da noite de ontem. É, a polícia encontrou ele, sabe onde que ele estava, gente? Vou contar pra vocês, <risos> segredinho nosso. O rapaz estava no meio do cafezal, estava escondido no meio de um cafezal entre Campestre e Poço Fundo. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran. Com o suspeito, foi encontrada a arma utilizada no crime. O revólver foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Bom, bom a, a, a vítima está assustada até agora, imagino, né? mas não teve ferimentos. Essa é a boa notícia dessa história. E o tenente da Polícia Militar, o César Vanoni Dourado, conversou com o meu grande amigo, o jornalista Ricardo Martins, lá da Águia Notícia, Vamos acompanhar aqui a fala do tenente lá de Campestre. A Polícia Militar de Campestre recebeu informações de que o um indivíduo teria, após uma discussão, efetuado três disparos em direção do veículo da vítima. É, de imediato, é, foi repassado para a gente que esse cidadão teria invadido um veículo é, de cor marrom e iniciamos o rastreamento, isso por volta de 13 horas da, da tarde. É, após diversas... É, diversas diligências, recebemos informações de que o indivíduo autor teria deslocado é, sentido o bairro Peão e posteriormente é, teria ido para a zona rural entre Campestre e Fundo. Deslocamos para lá e já é, no local é, foi nos informado que o cidadão teria abandonado o veículo, isso já por volta de 5 horas da tarde, é, numa região chamada Corre do Ouro entre Fundo e Campestre. De imediato, as viaturas ocuparam o local, fizemos o cerco é, em um cafezal, onde o veículo realmente foi encontrado, e após algumas, algum pit fim realizado na, na, na plantação, é, o indivíduo foi encontrado. Com ele foi encontrado uma arma de fogo, é, com um projétil, é, um projétil deflagrado, um cartucho deflagrado, e o veículo. De imediato trouxemos ele para cá e está sendo confeccionado o e para prisão em flagrante do cidadão. 
Ricardo Martins, sempre em cima da pinta. Agora, é uma tentativa de homicídio, eu imagino que deve ser qualificado aí né, como tentativa de homicídio. Ah, agora, é, é sério, hein? Leis trabalhistas existem para ser resolvidas no tribunal, não é isso? Né? No júri que se resolve, isso não é a bala. Tá com o rapaz está vivendo aí a era da pedra ainda, a era né, do faroeste? Né? Nós tivemos aí a reforma trabalhista, mas eu não lembro dessa, de, desse item da lei, né? que resolva na justiça, meu amigo. Você vai sujar o seu nome, às vezes, por pouca coisa, né? e não é assim que as coisas funcionam. Poderia até ter atingido outras pessoas aí na rua.